Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, très chers sœurs et frères camerounaises, camerounais. Bonjour, bonsoir. C'est vrai, nous sommes actuellement en train de profiter de l'été ici en Europe, en Allemagne. La journée d'aujourd'hui est particulièrement chaude. C'est une belle journée hier également. Mais c'est... Nous restons tristes. Nous restons vraiment tristes, il faut le dire clairement. Nous restons vraiment tristes. Nous sommes très tristes avec ce qui se passe au Cameroun. La situation du Cameroun nous a tristes au maximum. Et ça ne fait que continuer. Ça ne s'arrête pas, ça continue. Voilà. Je veux informer les uns et les autres ici que le jeune monsieur qui a dénoncé récemment dans une vidéo, une vidéo virale, les conditions de travail dans une bananeraie au Cameroun, euh, dans une bananeraie au Cameroun, à Djombe Penja, voilà, des conditions de travail d'esclaves pour 30 000 francs à la fin, francs c'est pas à la fin du mois, voilà, il a dénoncé ces conditions de travail, il a précisé qu'il se réveille, qu'ils sont... Il commence à travailler à 3 heures et il travaille toute la journée. Et il en a profité donc pour dénoncer également les voleurs, les braqueurs du régime Bia. Ces gens-là qui détournent 185 milliards de francs CFA sans vergogne alloués euh, au Cameroun par le FMI pour lutter contre le Covid-19. Il a dénoncé cela fermement. Il a parlé de ces gens-là qui détournent 1000, 2000 milliards de France FA alloué euh, au Cameroun par euh, soit la Banque mondiale, la Chine ou euh, pour les, la construction des stades de football. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a eu glissement de la canne et probablement il y aura l'enterrement de cette canne 2019 bientôt au Cameroun. Il a dénoncé donc euh, le, le vol institutionnalisé par le despote Bia Paul en personne. Il a dénoncé cela. Il a dit la vérité. Maintenant, il a été arrêté. Il est torturé. Nous voulons son nom. Il est important que ceux qui ont son nom de famille, son véritable nom, le communiquent. Nous voulons son nom. Nous voulons son nom de famille. Nous voulons son véritable nom. Parce qu'il faut avoir son nom. Il faut avoir son véritable nom. Donc, il a dénoncé euh, les sardinas ceux qui soutiennent le régime Bia, ceux qui soutiennent le régime Bia, je le redis, ceux qui soutiennent le régime Bia disent qu'il a insulté euh, les membres du régime Bia. Il a dit le gros cul de leur mère ou qu'il a insulté euh, Bia, entre guillemets, Bia Paul, euh, qui très probablement ne vit plus, qu'il a insulté Bia, il aurait insulté Bia, le gros cul de sa mère. Je vais d'abord m'arrêter à cette insulte-là. L'insulte, le gros cul de la main de quelqu'un. Sont-ils les premiers à être insultés Moi, on m'insulte régulièrement de cette façon. Dans mes directs, on m'insulte. Il y a des gens des Sardinas qui m'insultent. On m'a déjà dit mille fois, le gros cul de ta main. Mais lorsqu'on est intelligent, lorsqu'on est intelligent, la seule réponse qu'on peut donner à ceux qui disent le gros cul de ta mère, le cul de ta mère, c'est la tienne n'en a-t-elle pas un Parce que, soyons sérieux, si c'est ça qu'on appelle insulte, quelqu'un te dit, il faut, il faut qu'on se dise la vérité, mes chers compatriotes, camerounais, camerounais. Quelqu'un te dit, le cul de ta mère, tu te fâches. Mais, disons-nous la vérité, est-ce que lui qui te dit le cul de ta mère, sa maman n'en a pas un il faut dire la vérité aux gens. Il faut qu'on arrête ça. Est-ce que pour une insulte, on doit torturer On doit torturer un citoyen Dis le cul de ta mère, quelqu'un se fâche. Quelqu'un sort le poignard. Quelqu'un arrête quelqu'un. Torture. Est-ce que c'est normal Et celui qui dit que le cul de ta mère, est-ce que sa maman n'en a pas un Celui qui dit que le gros cul de ta mère, est-ce que celui de sa maman, ben, sa grosse tête, celui qui dit le gros cul de ta mère, sa grosse tête est sortie également par celui de sa maman donc il faut qu'on soit très clair. Disons-nous la vérité. 
disons-nous les vérités. On ne peut pas agresser une personne parce qu'elle a dit le cul de ta mère. On a vu là récemment le président français Emmanuel Macron qui est l'empereur d'Afrique en réalité. Oui, parce que lui, il a un autre comportement quand ça concerne les Africains. On a vu, il a reçu une gifle. Mais il s'est comporté en citoyen normal, en citoyen français normal, et même modèle. Il faut le dire clairement, si celui qui lui a lâché la gifle, si le gifleur, par exemple, euh, 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 avait été au Cameroun, et que c'était juste, je veux dire, c'était juste un membre du régime via qui l'avait giflé, ce qu'on ne parlerait plus de, on ne parlerait plus que de ce gifleur au passé. On ne parlerait plus que de lui au passé. Mais voilà donc la différence qu'il y a entre la France et le Cameroun. Ce qui est regrettable, c'est que la France respecte juste les droits de l'homme en France. Donc le président français, là, Emmanuel Macron, il respecte les droits de l'homme, les droits de l'homme juste en France. Mais dès qu'il quitte la France pour l'Afrique, il pense qu'il est dans, un, dans une espèce de champ de bataille. En Afrique, il se dit, soit c'est un champ de bataille, soit c'est vraiment la colonie, quoi. L'Afrique étant la colonie, oui, puisque l'Afrique, il a démontré récemment, en avril dernier, à N'Djamena, au Tchad, que les pays africains de l'Afrique francophone restent des colonies françaises. Et c'est ça qui explique son comportement différent en Afrique. Mais on a vu, il a reçu une baffle en France, et on a vu son comportement avec des citoyens français. On a vu son comportement. Si c'était quelqu'un qui avait donné une gifle au tyran Bia, au Cameroun, ce qu'on devait avoir, non seulement le régime Bia devait avoir, non seulement tuer la personne, mais il devait même avoir tué les amis de la personne. Il devait avoir tué, mais il devait avoir liquidé tout le monde. C'est ça qui est la réalité. Ils disent que non. Le, le jeune monsieur a dit le cul de vos mamans. Mais disons-nous la vérité. Si on torture, et je le redis ici, si on torture quelqu'un parce qu'il a dit le cul de ta maman, il faut le dire clairement. Si on torture quelqu'un pour cela, mais ça veut dire qu'il faut se le dire, il faut la peine de mort pour tous ceux, je vais commencer par la dernière action, par le dernier coup de vol, pour tous ceux qui sont impliqués dans le Covid-Gate. Ça veut dire presque tous les membres du régime Bia qui sont impliqués dans le Covid-Gate doivent être pendus. Je précise bien, ils ne doivent pas être fusillés parce que ça coûte cher. Les balles de fusil coûtent cher. Je dis presque tous les membres du régime Bia, tous les membres du régime Bia impliqués dans le covid gate ils doivent être pendus. Je précise pendus. Les balles de fusil coûtent cher. C'est la pendaison qu'il faut utiliser. Parce que si on peut torturer un citoyen camerounais, si on peut torturer un citoyen camerounais, pour avoir, euh, pour avoir dit la vérité. Un citoyen camerounais qui souffre pour nourrir sa famille. Un jeune camerounais qui souffre pour nourrir qui a dit « Trop, c'est trop. » Ces voleurs-là, ils exagèrent. On a la canne. Ils n'ont pas eu de glissement de la canne. Le despote bien avait dit « J'en prends l'engagement, je vais l'organiser cette canne. » On n'a jamais, il n'a jamais pu organiser cette canne. 2019. Nous sommes là en 2021. 2022, ils ne pourront pas organiser la même canne. Cette canne, une canne qui aurait dû être organisée en 2019. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpitaux. Vous voulez organiser la canne comment Les aéroports inexistants. On a vu comment à l'aéroport de Slimane récemment, c'est les chasse-mouches. C'est les chasse-mouches qu'on utilise pour balayer l'aéroport. On a vu comment dès qu'un qu avion a un problème, il faut aller se chercher des engins qui n'ont rien à voir euh, à ce, dans les aéroports, qui n'ont rien à faire dans les aéroports pour tirer l'avion, pour remorquer l'avion. Donc je vais dire ceci au peuple camerounais. L'arrestation de ce jeune homme, mais je demande encore son nom. Donnez le nom, donnez s'il vous plaît le nom. Nous voulons le nom de ce jeune homme, ce héros. Parce que c'est un héros. C'est un héros. C'est un héros. Ceux qui l'arrêtent le torture se prennent pour des petits dieux. Mais je leur dis ceci. Ceux qui le torturent, je vous le dis, vous allez le payer. Vous allez le payer. Vous allez le payer. D'une manière ou d'une autre. Vous allez le payer. D'une manière ou d'une autre, vous allez le payer. Parce que tout se paie ici-bas. Vous allez le payer. 
99 jours pour le voleur, un jour pour le patron. Et le peuple comme est le patron. Vous êtes en train de scier la branche sur laquelle vous êtes assis. Et je peux vous assurer, membre du régime Bia, oui, membre de la tyrannie Bia, le moment est venu. Vous allez être surpris quand le peuple camerounais va se lever. Vous allez être surpris parce qu'il va bientôt se lever. Et ce sera trop tard pour vous. Vous serez détruit. Vous serez détruit. Je précise bien, vous serez détruit. Parce que tous les prisonniers politiques vont être libérés. Tous les prisonniers politiques, sans exception, tous, ils vont être libérés. Donc, peuple camerounais, peuple camerounais, je vous le dis, je vous le dis, peuple camerounais, le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice, alias Sage, avait lancé en septembre 2022 des manifestations. Il n'a même pas pu sortir de sa maison. Il était déjà séquestré avec toute sa maison. Avec toute sa maisonnée. Euh, un jour plus tôt. C'est la raison pour laquelle on retrouve aujourd'hui euh, euh, en prison le professeur Alain Fouquet qui n'avait pas manifesté, qui était arrêté juste parce qu'il se retrouvait euh, à la veille de la manif en face de la résidence du président élu, son excellence Kam Tomouis alias de Sage. Olivier Bibou Nissak, qui est en prison, il n'avait pas manifesté, il n'avait même pas pu manifester, il était arrêté chez lui. Vous comprenez Ils sont nombreux qui sont en prison pour rien, des prisonniers politiques. Prenons même l'exemple d'un Sébastien Ebala en prison. Pourquoi Il voulait que le peuple se lève, manifeste. Ils l'ont arrêté à la poste centrale. Pourquoi est-il en prison Maman Asima, pourquoi est-elle en prison Elle a été torturée. Elle était, cette maman a été torturée. Prison pour elle. Ils sont nombreux, je ne peux pas citer tout le monde. Je ne peux pas citer tout le monde. Ils sont nombreux en prison pour rien. Pour rien. Alors qu'on a un régime qui a tout détruit au Cameroun. Alors qu'on a un régime qui a tout détruit au Cameroun, je précise bien. Qui a tout détruit au Cameroun. Oui, maman Asomo, Thérèse. Donc il faut se lever. Le soulèvement populaire est la solution la plus efficace, la plus rapide. Et le régime de Yaoundé est chaque jour en train de confirmer qu'un soulèvement populaire est inéluctable, inéluctable, inévitable dans notre pays. Oui, les Salomon Béas. Pourquoi est-il en prison, Salomon Béas Pourquoi est-il en prison Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Pourquoi sont-ils en prison Pourquoi sont-ils en prison Ils sont nombreux comme ça. En prison pour rien. En prison pour avoir dit clairement que non à la guerre dans le nozo, non au génocide dans le nozo. En prison pour avoir revendiqué une réforme consensuelle et effective du système électoral. En prison pour avoir dit non au gré à gré. En prison parce qu'on veut des élections transparentes dans notre pays. Et on ose me mettre en prison quelqu'un qui dénonce les voleurs. Le Cameroun, regardez, nous sommes le dernier pays en Afrique aujourd'hui. Le Cameroun est l'un des derniers pays en Afrique. Nous sommes les derniers en Afrique. Je vais vous dire ceci. En diaspora, il y aura une manifestation. Ça veut dire à Paris. Il y a une manifestation à Paris le samedi 3 juillet 2021. Donc dans un peu moins d'un mois, il y a une grande manifestation à Paris samedi le 3 juillet 2021. Cette manifestation sera illuminée par la présence du président élu, son excellence Kamto Maurice alias Sage. Je dis donc, j'invite donc tous les Camerounais de la diaspora européenne particulièrement à faire le déplacement. Ils sont nombreux qui ont déjà qui m'ont appelé et qui continuent de m'appeler pour m'annoncer leur présence. Mais je dis, j'invite les uns et les autres, chaque Camerounais de la diaspora, à faire le déplacement. Parce que c'est un devoir. Oui, à Paris, ce 3 juillet 2021, nous allons dénoncer, nous allons dénoncer les multiples et récurrentes dérives totalitaires du régime despotique bien. Soyons nombreux, soyons nombreux à Paris, soyons nombreux à Paris pour dénoncer cela, soyons nombreux à Paris, 
à Paris, nous allons revendiquer la chose euh, la plus importante. La chose la plus importante, parce que si on l'avait, il n'y aurait jamais eu le génocide dans le nozo. Nous allons revendiquer à Paris la réforme consensuelle et effective du système électoral du Cameroun. Synonyme d'élections transparentes dans notre pays. Ce qui est aussi synonyme de, euh, euh, synonyme de zéro crise post-électorale. Est-ce que vous me comprenez On ne peut pas tolérer ça. Comment un jeune frère camerounais peut se lever, il dit ce qu'il pense et il est torturé Mais on est où là Où sommes-nous Un pays d'injustice, le Cameroun c'est un pays d'injustice totale. D'injustice totale. C'est un pays d'injustice totale. Pourquoi est-il torturé Pourquoi est-il enfermé Y a-t-il a été jugé Et ce qui me cale le plus, c'est qu'il y a un ministre du despote Bia, René Sadi, qui a osé parler, osé parler de présomption d'innocence. Oui, présomption d'innocence quand il s'agit de les voleurs de la République, ces braqueurs, ces génocidaires. Parce que si le commun est là où il est, c'est à cause de ces gens-là. C'est à cause de ces gens-là. Et voyez-vous, la raison pour laquelle tous ces gens-là détestent le président élu, son excellence Kamto Maurice alias le sache, c'est parce que le président élu se bat afin que ce genre d'injustice n'arrive plus. Il n'avait pas besoin, je vais tout le redire, il n'avait pas besoin de mener ce combat. Mais il est... Oppose, il est viscéralement opposé à ce genre d'injustice. C'est pour ça qu'il a pris lui-même des risques. Il n'était pas obligé. Un papa comme celui-là, un milliardaire, est-ce qu'il était obligé de prendre des risques avec le régime, le, le violent régime, le régime cruel, le régime barbare du despote Bia Ils sont nombreux qui n'auraient jamais pris le moins de risques. Mais il a pris des risques et il continue de prendre des risques. Il est parti en prison. Il a fait et il continue de faire ce que personne n'avait jamais fait au Cameroun. Neuf mois de prison, gratuit. Il l'a fait. Après séquestration, dès qu'il sort de prison, il relance les manifs. Séquestration avec sa famille. Et vous parlez de quoi Voilà un monsieur, il nous a ramené Bakassi, Papa Camto Maurice. Celui qui déteste Papa Camto Maurice, le déteste pour quelle raison Il sera là à Paris. Le 3 juillet 2021, samedi 3 juillet 2021, il va illuminer la manière de Paris. J'invite encore les uns et les autres à venir à Paris. Également pour le remercier et l'encourager de continuer. Parce que le combat que vous voyez là, le combat pour la libération du Cameroun, nous avons la chance d'avoir un guide. Nous avons la chance d'avoir le président élu. Et il faut souligner que les hommes comme eux, c'est chaque 50 ans au moins. Notez que le dernier, il faut, il faut revenir vraiment dans le passé, le dernier, c'était Ernest Wanji qui l'avait vu mourir. Il avait vu, le président et lui a eu à voir comment on fusillait Ernest Wanji à Bafoussam dans les années 70. Donc les hommes comme eux sont rares. Ceux qui le détestent, le détestent parce que ils mangent avec le régime Bia. Ils volent le peuple avec le régime Bia. C'est pour ça que certains détestent le président élu. Ceux qui le détestent, le, le détestent aussi par tribalisme. Parce qu'il y en a au Cameroun qui sont viscéralement tribalistes. Ils ont la haine particulièrement. Certains ont la haine particulière du Bamileke. Parce que l'argument de certains, ils sont nombreux qui ont un seul argument. Un Bamileke ne sera jamais au pouvoir au Cameroun. Ils sont sérieux. On est dans un pays. On est dans un pays. Dans un pays, les gens doivent vivre ensemble. Quelqu'un ouvre... Sa bouche, je vais dire, ouvre son clapet. Ouvre son clapet pour dire un Bamileke ne sera jamais président d'un pays. Quel est le projet Et cette personne-là n'est pas inquiétée. Un Bamileke ne sera jamais le président du pays où il vit. Mais ça, c'est ça c'est ce qu'on appelle... Euh, ça, ça, ce sont, ça, ce sont ceux qu'on appelle les vrais sécessionnistes. Parce que celui qui dit un Bamileke ne sera jamais président du Cameroun, c'est un sécessionniste. C'est une personne qui veut que le Cameroun se divise Parce que, posons-nous une question simple. Posons-nous une question simple. Est-ce que quelqu'un peut vivre dans ce pays et savoir que lui, il n'a pas le droit, que, que, que lui n'a pas le droit d'avoir accès à la plus haute fonction euh, 
du pays parce qu'il est originaire d'une de d'une communauté bamileke par exemple celui qui dit un bamileke ne sera jamais présent au Cameroun il dit il veut la sécession il veut qu'on finisse par la sécession parce que c'est ça celui qui dit ça veut la parce que personne ne peut jamais se faire écraser indéfiniment le peuple bamileke a subi il y a eu euh, un génocide de bamileke dans les années euh, 60 Environ 800 000 morts. Environ 800 000 morts. Environ 800 000 morts. La seule journée du euh, 25 mai 1958, à Yaoundé, c'était environ 5 000, 5 000 morts. Bamileke. Mais, donc, quelqu'un qui te dit, un Bamileke ne sera jamais un président du Cameroun. C'est un qui veut la sécession. Il veut que les Bamileke, en réalité décide, comprennent que non, maintenant on doit former notre pays. Mais c'est pour ça qu'on a vu euh, certaines personnes déjà parler. Quand je parle, par exemple, il euh, y, a, y a le docteur, voilà, il y a, y a un docteur là, mm -hmm, Jacques Noumsi, qui a souvent parlé de, de Graphis, il a parlé souvent de Graphis Land, il a appelé ça comme euh, Grassland ou un truc comme ça. Vous voyez pourquoi quelqu'un peut parler d'un pays bamileke dans un pays où les gens sont censés vivre ensemble Mais c'est parce que certains vont te dire un bamileke ne sera jamais président du Cameroun alors que le bamileke est autant camerounais que lui. Alors que le bamileke est autant camerounais que lui. Mais est-ce que c'est sérieux Est-ce que c'est sérieux Et rien n'est fait, rien n'est fait pour empêcher ces individus-là de communiquer. Voilà ce qui est mauvais pour un pays. C'est lui qui dit un Bamileke ne sera jamais président du Cameroun. C'est un qui dit il faut la sécession. C'est un qui dit le vivre ensemble est impossible. C'est un qui dit le vivre ensemble est impossible. Mais la personne ne se plaint pas quand on fait le constat et c'est clair que depuis 1982, euh, les préfets et sous-préfets sont majoritairement, sont à 80% originaire de l'ennemi du tyran Bia, Boulou. Mais la personne va venir dire un Bamileke, le Cameroun nous appartient tous. Si un Bamileke ne peut pas être président de la République, alors du Cameroun, ça veut dire qu'un Bamileke n'est pas Camerounais. Et si un Bamileke n'est pas Camerounais, alors que ceux qui disent qu'un Bamileke ne peut jamais être président de la République acceptent, une, 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 acceptent simplement la sécession, puisque c'est ce qu'ils veulent. Dis qu'un Bamileke... Si aujourd'hui, quelqu'un se met à dire là, un, un Bassa ne sera jamais président de la République. Mais ça, c'est une manière de demander, si on commence à dire ça, c'est une manière de demander au peuple Bassa que, euh, les gars, il est temps de faire sécession, de se séparer des autres Camerounais. C'est une manière de leur dire qu'on est dans la sécession, on n'est pas avec vous. Si quelqu'un vient et dit, un pygmée ne sera jamais président de la République, mais ce serait normal que nos frères pygmées L'un des peuples, ou bien le peuple le plus... Parce que les pygmées, c'est le peuple le plus marginalisé du Cameroun. Ce serait normal que nos frères pygmées décident de créer leur pays. Mais comme le régime bien a sa force militaire, il va utiliser les armes pour les torturer, les massacrer. Vous comprenez ça Donc il y a des choses qui impliquent la sécession ou une envie de génocide. Celui qui dit un bamier qui ne sera jamais présent au Cameroun, Soit il parle de sécession, c'est synonyme de soit de sécession. Parce que pour qu'il y ait sécession, il va y avoir soulèvement populaire et l'armée despotique, l'armée du despote Bia, la milice du despote Bia, va en profiter pour commettre, pour perpétrer un autre génocide. Puisqu'il en est, il est déjà en train de faire, de faire un génocide actuellement dans le nord-est et le sud-est du Cameroun. Donc c'est ça. Un Bamileke ne sera jamais un président du Cameroun est synonyme de deux choses, sécession et génocide. Dans le régime, il y a prévoir de faire un génocide de Bamileke, une fois de plus. C'est ce que cela signifie. Parce qu'il n'y a pas un peuple qui soit l'esclave d'un autre. Il n'y a pas un peuple qui soit l'esclave d'un autre. Mais on constate que le régime, bien, c'est pratique en fait de la colonisation dont on assiste là à la colonisation des autres peuples du Cameroun par une minorité 
du peuple boulou. C'est pour ça que préfet sous préfet se retrouve partout. Et je rappelle que préfet sous préfet, c'est ce qu'on appelle c'est la déconcentration du pouvoir central. C'est la déconcentration du pouvoir central. Le Cameroun ne peut pas s'en sortir sans fédéralisme. Si on était dans un pays où le fédéralisme existait d'ailleurs, le jeune, le jeune homme, dont je réclame encore le nom, qui a été arrêté, qui a dénoncé à Djombe Penja les conditions de travail et le régime bia, il n'aurait jamais été torturé. Parce que dans un, dans un, dans un pays, dans un pays qui utilise comme forme d'État le fédéralisme, je le précise, chaque État à sa police. Chaque État a sa police. Il y a maintenant une police qui est au-dessus, la police fédérale. Mais la police fédérale ne s'occupe pas des cas comme ceux-là. La police fédérale est plus souvent dans les histoires de frontières du pays, des histoires, il y a d'autres histoires. Mais pas le genre de cas-là. Chaque État a sa police. Et la police de chaque État est gérée par le gouverneur de cet État qui est élu par le peuple de cet État. Il faut se dire la vérité. Il faut se dire la vérité. Donc, je le redis, ceux qui disent qu'un Bamideke ne sera jamais président de la République du Cameroun sont ceux qui veulent la sécession ou le génocide. Mais de manière globale, c'est le génocide qu'ils veulent. Parce que, en disant ça, les peuples Bamileke se sentent donc comment Comment va se sentir un jeune Bamileke vivant au Cameroun, il comprend qu'en fait, il n'a pas sa place au Cameroun. Il comprend clairement qu'il n'a pas sa place, puisque la chose publique, ça appartient à tout le monde. Moi, j'aurais pu étudier, faire lettres et tout, voilà, mais j'ai choisi l'ingénierie à l'époque. Pour quelle raison J'ai choisi l'ingénierie parce que euh, c'était déjà clair au Cameroun que pour un Bamileke avoir certaines positions, c'est compliqué. Or, en tant qu'ingénieur, c'est plus facile de se battre tout seul. Et c'est ça, ça le cas. Regardez, en Allemagne, par exemple, presque tous les jeunes Camerounais de l'Allemagne, ils sont pratiquement tous, ils sont, je dis bien, majorité, on est à 15 000 ingénieurs, ingénieurs Camerounais en Allemagne. La majorité, c'est les Bamileke, et la majorité, ils ont, fait, ils ont étudié ils ont fait ces filières-là, pas parce qu'ils n'auraient pas été excellents également dans des filières littéraires. Pas parce qu'ils n'auraient pas été excellents dans le droit. D'ailleurs, le président élu en a une illustration, l'excellence même dans le droit. Mais ils ont fait ces filières parce qu'au Cameroun, ce n'était pas vraiment possible pour eux de s'en sortir euh, dans les autres filières. Puisqu'après ça, les sous-préfets, les préfets, tout ça... Si tu veux aller à l'ENAM, tout ça, c'est des boulous. Il faut dire la vérité. Sous préfet, préfet, c'est des boulous. C'est eux qui ont... C'est la colonisation. Je dis bien, c'est la colonisation au Cameroun, là. C'est la colonisation. C'est la colonisation des autres peuples camerounais par une minorité du peuple boulou. Parce que ce ne sont pas... La majorité du peuple boulou n'en profite pas. Mais ce n'est pas une minorité du peuple boulou. C'est ça qui est la réalité. C'est ça qui est la réalité. On ne peut pas se lever là. Si quelqu'un avait dit un jour, un boulou ne sera jamais un président du Cameroun, comment devait se sentir les boulou qui disent ça Comment devait se sentir le boulou Si quelqu'un dit un jour, un anglophone ne sera même président au Cameroun, après ça, la personne va être fâchée que les anglophones décident de partir. Parce que John Fournier aurait dû diriger le Cameroun puisqu'il a gagné l'élection présidentielle de, de, de 1992. Il faut se dire la vérité. On ne peut pas être là en vie dans un pays. Au lieu de cultiver le vivre ensemble, les gens sont dans la division. Que non, un bamideke, que un bamideke. Ils accusent le président élu. Ça veut dire, au lieu de s'attaquer à son programme politique, il faut rappeler que c'est lui qui nous a ramené Bakassi. On s'attaque plutôt à son origine ethnique. Même le tyran Bia, qui est le plus gros tribaliste du Cameroun Puisque c'est lui qui a exclusé le tribalisme afin de régner au Cameroun. Même le tyran bien avait compris que s'il avait laissé, s'il avait laissé le dossier Bakassi, le dossier Bakassi à ses frères du village, 
au pays organisateur, c'est frère du village, Grégo Ona qui était devant et tout ça. Même si Grégo Ona a un père Bamileke, mais il se prend pour le plus euh, grand des, des boulous. Si tu avais laissé ça au Grégo Ona, pardon, je, je parlais plutôt de Joseph Ona, s'il vous plaît. Joseph Ona. Si tu avais laissé ça à Joseph Ona, mais c'était. Euh, euh, on n'aurait jamais récupéré Bakassi. Mais lui également, il avait compris qu'il fallait laisser ça à quelqu'un qui connaît le travail. Il a laissé. Et c'est la seule chose positive que le Tirambia ait faite pour le Cameroun. Ça veut dire, la seule chose positive que le Tirambia ait faite pour le Cameroun, c'était de laisser le dossier Bakassi entre les mains du président élu, son excellence Kamto Maurice, alias le sage. C'était la seule chose. Sinon, depuis son accès au pouvoir, le Cameroun n'a fait que régresser. Pays jadis apprécié partout en Afrique et même dans le monde. Souvenez-vous de la Cameroun Airlines avec ses grands avions. Où sommes-nous Il y avait la Camship fermée, Bata fermée. Mais le Cameroun s'est terminé. Les routes, on n'en a pas. Et ils sont là chaque année en Europe. Le Tirambia, avant que nous, la nous les actifs de la diaspora, ne le chassions d'Europe. Il était là chaque année en train de dépenser tout notre argent. Aujourd'hui, on torture un jeune homme. On torture un jeune homme qui a dit qu'il en a marre. Vous pensez que c'est facile de vivre l'injuste chaque jour Vous pensez que c'est facile de vivre l'injuste chaque jour Donc, peuple camerounais, il faut le soulèvement. Certes, le président élu travaille pour des méthodes douces. Pour un changement dans la paix. Mais peuple camerounais, on a vu comment ça s'est passé au Burkina Faso. Le peuple s'est levé. Au Mali, le peuple s'est levé. Au Soudan, le peuple s'est levé. Peuple camerounais, tu dois te lever. Tu dois te lever. Nous de la diaspora, on fait ce qu'on peut. Je l'ai rappelé là, il y a la manifestation du 3 juillet 2021. Ça me dit le 3 juillet dans moins d'un mois. Le 3 juillet à Paris. Nous serons nombreux présents. J'invite d'abord, d'ailleurs même, tout le Camerounais de la diaspora, pratiquement d'Europe, à faire le déplacement. Nous serons nombreux là-bas. On attend 500 000 Camerounais là-bas, à Paris. Car cette manivance sera éliminée par la présence, présence du, pri, euh, du président et lui, son agence Camto Maurice, alias le sage. Nous allons être nombreux à Paris le 3 juillet 2021 parce que pour revendiquer une réforme consensuelle du système électoral camerounais, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et non à la veille d'élection, ils sont en train de préparer le gré à gré. Il y a le gré à gré que le régime bien prépare, il veut transmettre le pouvoir à Frambia. Passation de pouvoir au gré à gré, comme ça s'est passé là au Tchad, vous avez vu. Ils sont en train de préparer le gré à gré. Donc je vais vous dire une chose, camerounais, camerounais, peut-être ce que vous ne savez pas. Parce que le tyran bien que vous voyez là, le tyran bien que vous voyez là, les images là, c'est pas lui. Donc ne soyez pas surpris, Camerounais et Camerounais, que demain, ça c'est ça c'est l'autre gré à gré, que demain, on vous annonce que le tyran bien a été assassiné. Qu'il a été assassiné et que directement, d'une manière euh, bizarre et suspecte, Fran Bia s'est retrouvé à la tête de la transition. Je répète ceci aux Camerounais. Je répète ceci aux Camerounais. Voilà les deux méthodes que le régime bien compte utiliser. Voilà les deux méthodes. On va nous dire demain, on va nous montrer de fausses images. D'ailleurs, personne n'a jamais vu le corps d'Irene Bia. On va nous montrer de fausses images pour nous dire que le tyran Bia a été assassiné. Et ils vont donc créer maintenant une transition où, subitement, un, un individu comme Franck Bia, l'un des plus grands coupeurs de bois du Cameroun, l'un des plus grands déforestateurs du Cameroun, destructeur de routes de l'Est et du Sud, vous allez vous retrouver avec un ingénieur comme Franck Bia, président de la transition. Vous comprenez bien Donc ça, c'est ça c'est ce que... Ça, c'est l'un des trucs que j'ai appris qui sortait de préparer, je vous dis. L'un des trucs que j'ai appris que le régime Bia prépare. Puisque Bia n'est plus... Que je vous le dise, ce qu'il prépare, 
ce qui propose ça c'est ça c'est euh, ça c'est plan numéro un plan numéro un plan numéro un simuler simuler l'assassinat simuler l'assassinat du despote bia simuler cet assassinat là on va nous montrer certaines images et dire qu'il était assassiné et du coup une transition militaire mais curieusement à la tête de cette transition là voilà parce que quand je dis militaire c'est parce que ils vont se servir du billet pour se maintenir au pouvoir ils vont se servir de l'armée et du coup qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qui va se passer Franck Bia va être bombardé à la tête de cette euh, transition voilà comment il compte pousser entre eux ils sont en train de discuter encore entre eux ils discutent parce qu'il y a deux clans il y a deux clans là-bas ils discutent il y, a la, il y a aussi les gens de, de Chantal de Ngongo d'un autre côté donc voilà donc une ce que il faut que les communautés le sachent la deuxième variante la deuxième variante la deuxième option la plus probable la deuxième option la plus probable c'est de ne même pas passer par cette transition là c'est de déclarer juste une vacance du pouvoir que bon, le despote est décidé le despote bien est décidé et après avoir déclaré cela bombarder franc bien la tête du RDPC ou même à la tête d'un parti comme le parti de Kouanira, on l'appelle le parti le PCRN voilà et il va passer il va gagner l'élection et il va remporter l'élection mais c'est plus probable qu'il soit le candidat du RDPC bombarder la tête du RDPC et puis il va remporter les autres voilà les deux options c'est pour ça qu'on dit qu'il faut une réforme consensuelle effective du système électoral même si, même en prenant la transition avec force, en simulant un assassinat ou voilà, même en le faisant, à un moment donné, il faudra organiser des élections. Mais ils vont repousser ça sur six mois, un an, ils vont dire transition sur six mois ou sur un an. Le temps que Franck Bia prenne vraiment ses marques, maîtrise le pays et organise des élections frauduleuses. C'est ça en fait qu'ils sont en train de préparer. Donc c'est maintenant que nous devons nous battre pour la réforme consensuelle et effective du système électoral. De telle sorte qu'il n'y ait plus jamais d'élection au Cameroun sans un système électoral consensuel. C'est ainsi qu'on se bat pour des élections transparentes. Nous devons revendiquer ça. Si on a des élections transparentes au Cameroun, si on avait des élections transparentes au Cameroun, on n'aurait jamais eu le génocide dans le Nozo, la guerre dans le Nozo. Parce que nos frères du Nozo auraient choisi de façon transparente leurs représentants à l'Assemblée nationale, par exemple. Et ces représentants-là auraient voté des lois. Les gens auraient voté des lois qui auraient contribué à une... Euh, à, à la mise en place, à un retour au moins au fédéralisme à deux États au minimum. Mais les représentants du peuple camerounais, les députés, auraient voté des lois pour le fédéralisme au Cameroun. C'est maintenant ou jamais. On ne va pas dire, commencer à dire que non... On veut devenir, on veut faire la politique de façon active à la veille des prochaines élections. Il sera trop tard. C'est pour ça que le jeune homme qui a été arrêté et qui est torturé actuellement, je demande encore son nom, nous voulons avoir son nom, est un héros. Parce que lui, il fait la politique de façon active en permanence. Il n'attend pas la veille de certaines élections. Et c'est comme ça que ça doit être au Cameroun. Chaque Cameroun doit se réveiller se lever et chaque jour pour revendiquer justice avec cette affaire du Covid Gate avec maintenant on a pratiquement la confirmation que la Cannes 2019 n'aura jamais lieu au Cameroun le stade euh, Olympe n'est jamais terminé il n'y a pas de route pas d'hôpitaux les aéroports c'est la farce totale un régime de bandits de braqueurs tout ce qu'ils savent faire c'est intimider le peuple Camerounais, Camerounais, réveillons-nous, levons-nous, 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 car c'est nous, c'est nous qui devons aller libérer tous les prisonniers politiques du Cameroun. Nous devons libérer notre pays, libérons notre pays. C'est maintenant qu'on fait la politique et non à la veille des élections. Je précise, c'est maintenant, la politique se fait de façon active chaque jour.
Et je l'ai toujours dit, je le redis encore. Tout le monde fait la politique. Mais seulement il y a deux façons de faire la politique. Il y a faire la politique de façon active. Et contribuer. Ça veut dire et influencer les décisions qui sont prises par les leaders, par ceux qui dirigent nos pays. Ça veut dire et, et faire en sorte que les décisions prises par ceux qui dirigent nos pays émanent de nous, émanent du peuple. Ça, c'est faire la politique de façon active. Mais maintenant, il y a faire la politique de façon passive, de façon lâche. C'est-à-dire ne rien faire, ne rien faire du tout. Ça veut dire subir. Ceux qui dirigent le pays prennent des décisions politiques que nous subissons seulement. Il faut donc qu'on change ça. Et je le redis, un peuple, un peuple qui fait exclusivement la politique de façon passive est un peuple mûr pour l'esclavage. C'est un peuple d'esclaves. Je répète, un peuple qui fait la politique exclusivement de façon passive est un peuple mûr pour l'esclavage. C'est un peuple d'esclaves. Par contre, un peuple qui sait et qui fait la politique de façon active est un peuple libre, indépendant. Nous sommes dans le véritable combat des indépendances. Parce que la véritable indépendance, c'est lorsqu'on est capable de choisir son président de la République de façon transparente. De décider qui nous dirige. Et lorsqu'on peut choisir notre président de la République, ça veut dire qu'on peut décider de sa politique. On peut décider que bon, voilà les décisions qu'on veut que tu prennes. Il ne prend plus les décisions qui ne sont plus les nôtres, qui ne sont pas les nôtres. Faisons donc la politique de façon active. Très chers sœurs et frères camerounaises, camerounais. Faisons-la de façon active. Levons-nous comme un seul homme, libérons notre pays. Levons-nous comme un seul homme. Soyons nombreux à Paris. Soyons nombreux à Paris. Ce 3 juillet. 2021. Oui, lors de cette gigantesque manifestation qui sera illuminée par la présence du président élu, son élance comme Tomori Salias Sage. Soyons nombreux, soyons actifs. Ne restons plus là à attendre. N'attendons pas la veille des élections. N'attendons pas quand le régime va nous sortir un coup que bon, peut-être euh, ils vont nous lâcher que euh, le tyran a été assassiné et il y a eu un gouvernement de transition dont Franck Bia a pris la tête. Vous comprenez ça Un gouvernement dont Franck Bia a pris la tête. Comprenez-le. Ce n'est pas un hasard si Franck Bia a rencontré il n'y a pas très longtemps certains généraux au Cameroun. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. N'attendons pas qu'il soit trop tard. La politique doit se faire de façon active chaque jour. Et c'est ce que Papa Kamto, le président élu sur les de Kamto, Moïse Alessage, nous fait comprendre en lançant la résistance. Il a dit ça au Conseil constitutionnel quand il a vu le hold-up électoral. Il a dit qu'il a le devoir d'entrer en résistance, de résister. Nous devons résister. Et qui dit résistance parle de politique de façon active. C'est chaque jour qu'on doit se battre. C'est chaque jour. C'est tout comme le loyer. On doit payer le loyer chaque jour. Pour ceux qui payent un loyer, ceux qui, ceux qui ne sont pas propriétaires. On doit payer à manger chaque jour. C'est la même chose avec la politique. Nos droits, on doit les défendre chaque jour. Un peuple qui ne défend pas ses droits chaque jour est un peuple mûr pour l'esclavage. Et c'est pour ça que je le redis. Le jeune monsieur qui a été arrêté, nous devons nous lever comme un seul homme pour défendre ses droits. Nous devons nous lever comme un seul homme pour défendre les droits euh, de, hum, de Sébastien et Bala. Nous devons nous lever comme un seul homme pour défendre les droits d'Olivier Bibounissac, du professeur Fogué Alain, du jeune Kamdoum Carlos et j'en passe. Ils sont nombreux. Nous voulons la justice, vous avez remarqué, je signe toujours « Justice for all ». Nous voulons la justice pour tous. C'est ça le but de ce combat. Or, oh, la plus grande injustice, la plus grande injustice, la plus grande injustice, c'est quand un peuple part au vote, il choisit ses représentants 
et les élections sont truquées, il y a un d'op électoral. C'est là où la plus grande injuste commence. Et il faut le dire clairement, dans ce sens-là, les plus gros criminels d'un pays sont, je dis bien, les plus gros criminels, les plus grands criminels d'un pays sont ceux qui font les hold-up électoraux. Ça veut dire, le peuple choisit son représentant, eux, ils manipulent. Levons-nous, Camerounais, Camerounais, faisons la politique de façon active chaque jour. Ne soyons pas de la catégorie de ceux qui font la politique de façon passive, en subissant. Parce que c'est ça, faire la politique de façon passive, c'est subir. On te gifle sur la joue gauche, tant la joue droite. Donc les Camerounais ont tellement apprécié Jésus-Christ que depuis que le régime de Yaoundé gifle sur la joue gauche, il tend seulement la joue droite. Le régime gifle toujours. Le régime n'a jamais arrêté de gifler. Le régime du tyran Bia, Bivondopol Barthélemy n'a jamais arrêté de gifler. Le peuple Camerounais continue de tendre sa joue, sa joue droite, sa joue gauche. Il tend et le régime de Yaoundé continue de gifler. Que le peuple Camerounais sache ceci, tant que vous allez rester passif, rien ne changera. Faisons la politique de façon active. Tout peuple libre de ce monde fait la politique de façon active. C'est ça, un peuple. Oui. Et ceux qui font la politique de façon passive, les peuples qui font la politique de façon passive sont des peuples esclaves. Et c'est ainsi qu'on doit libérer, non seulement le commun, mais toute l'Afrique. C'est ainsi. Euh, je vois là, un certain Pitampio di Sanguinetto qui dit l'Allemagne n'est pas le Cameroun, tu es trop actif, viens. Euh, euh, pour ta gouverne, je fais partie de ce commando exceptionnel qui est entré dans l'hôtel intercontinental un 25 juin 2019 pour chasser ton gourou, le despote Bia Paul. J'étais présent. Et j'ai été de toutes les manifestations où il était question de chasser ce bandit de grand chemin. Oui, celui-là même qui a détruit le Cameroun totalement depuis 1982, Biapol. Je fais partie de ceux-là. Voilà. Celui-là même qui euh, a endéé et, et continue d'ailleurs d'endéer de millions de familles camerounaises. Je fais partie de cela. Donc, euh, je ne parle pas dans le vent au hasard. Je suis actif là où je vis. Je vis en Europe. Je suis actif en Europe. Si je vivais au Cameroun, très probablement, je devais probablement avoir été tué ou je devais être actuellement à Kolnengi, quelque part là-bas. Parce que je n'ai jamais su me taire. Je n'ai jamais su me taire. J'ai toujours dit ce que je pensais. D'ailleurs, quand j'étais tout petit, on m'appelait le chairman. On m'appelait le chairman. J'étais un fan du chairman. À l'époque où on pensait encore que John Fundy n'avait pas vendu le combat. Donc, euh, euh, c'est un peu ça. Euh, tu me dis, euh, Esther, Audrey dit, tu, peux, euh, tu ne peux pas acheter un billet d'avion pour aller tout dire, le chasser là-bas. Bah, moi, je l'ai chassé d'Europe. Je l'ai chassé d'Europe. Et je vous rappelle que je vis à Cologne, en Allemagne. Euh, Genève, Genève, Cologne, en voiture, ce n'est pas la porte à côté. Hein. Si je ne m'abuse, 8, euh, 8 heures de route. Si je ne m'abuse, 8 à 10 heures de route. Voyez-vous, euh, je n'étais pas parti en avion. Nous ne sommes pas partis en avion. Je l'ai chassé d'Europe. Je l'ai chassé d'Europe. Je l'ai chassé de Genève. Je l'ai chassé de Lyon. Je l'ai chassé de Paris. Ça fait quand même beaucoup. Maintenant, euh, Esther, Audrey, tu veux que je vienne le chasser à Itoudi Tu vois. Mais je constate quand même qu'il y a un peu de malhonnêteté dans ton langage. Parce que tu veux que je vienne le chasser d'Itoudi. Mais en même temps, toi, tu cautionnes qu'un jeune monsieur qui a juste dit le cul de ta mère... Comme s'il si y en a parmi nous dont les mamans n'ont pas de cul. Voyez-vous 
Comme s'il y en a parmi nous dont les mamans n'ont pas le cul. Quelqu'un dit le cul de ta mère, on le prend, on le torture, on l'emprisonne. Et toi, tu veux que je vienne au Cameroun Non, c'est quand même sérieux. Moi, je n'ai pas de problème, mais si vous pouvez me laisser, me laisser traverser l'aéroport, aller jusqu'à Etoudi, aller jusqu'à Etoudi, je vais d'abord commencer par gifler ce monsieur-là. Je t'ai dit, je vais commencer par le gifler. Voilà. Ce n'est pas une histoire que... Mais je sais que vous n'allez même pas me le permettre. Vous n'allez même pas me le permettre, me le permettre parce que euh, parmi vous, ils sont nombreux. On vous a promis la mort. Euh, vous m'avez promis un tas de trucs, mais je vous le dis simplement. Déjà, je ne crains pas la mort parce que... Euh, déjà, nous tous, nous allons mourir. Aujourd'hui, demain ou après-demain. C'est notre destin. Dans le combat que je mène, tout ce que je fais, je le fais pour la postérité. Voilà. Je sais que je vais partir. Mais la question que je me pose toujours, c'est comment est-ce que je veux partir Et je sais comment je veux partir. Je sais comment je veux partir. Ça veut dire quoi Si je venais à mourir dans ce combat, je ne regretterai rien. Maintenant, je ne vais pas partir euh, à Yaoundé maintenant pour chasser le despote euh, d'Etoudi. Parce que je sais qu'il n'est même pas là-bas. Primo. Secondo, je sais également que vous ne me laisserez pas arriver. Mais si vous êtes courageux, laissez-nous arriver. Pourquoi même dans l'hôtel intercontinental, la garde rapprochée du tyran Bia a commencé à courir partout, à gauche, à droite J'étais dedans. J'étais dans cet hôtel-là avec les Martin Tayo, euh, les, les fils du pays, Moumier, euh, les Christine Wamini. Euh, la liste est longue. J'étais dans cet hôtel. Mais ils couraient, ils chialaient là comme des, euh, comme des femmes. Ah, ouais, ouais. Ils sont là. Voilà comment ils couraient. Vous n'avez pas pu voir les vidéos. Mais voilà comment la garde rapprochée, ils couraient. Ils couraient, ils sont là. Ils couraient à gauche, à droite. J'étais encore présent. J'étais encore présent à Paris. Et je vais te rappeler ceci, Audrey. Euh, Esther, Audrey. Je marche toujours avec ce que tu vois là. Ça, c'est ce qu'on appelle le juju. Je suis un jujubo tontina. Tontino jujuba. J'ai la protection des esprits plus élevés que ceux qui protègent votre gourou. Je dis bien, j'ai la protection des esprits plus élevés que ceux qui protègent votre gourou. Et j'ai la protection parce que je mène un combat juste. C'est pour ça que la garde rapprochée de ton despote, de ton gourou, n'a pas pu m'assassiner à Lyon. Parce que j'ai la protection euh, des ancêtres, j'ai la protection d'esprits plus élevés que ceux qui euh, euh, travaillent avec votre gourou. Et les esprits qui me protègent, les dieux qui me protègent. Je suis un aussi qui me protège, je suis aussi qui me protège. Que je le dise clairement, il protège particulièrement les justes. Et c'est même la raison pour laquelle vous n'avez pu rien faire et vous ne pouvez rien faire au président élu, son excellence Kamto Maurice alias Sache. Parce qu'il est protégé, il est protégé par Chia Possi. Et pour ceux qui ne savent pas ce que Chia Possi veut dire, dans ma langue maternelle, en Romala, je suis Baham Hoha. Je vous dis ce que Chia Possi veut dire. Chia Possi veut dire celui qui est au-dessus de tous les hommes. Les Français appellent ça Dieu en langue française. Voilà. Donc voilà. Et j'invite donc tous ceux qui seront présents à Paris ce 3 juillet 2021, samedi le 3 juillet 2021, de venir avec leur juju. Et ceux qui peuvent même venir avec l'arbre de la paix, venez. J'ai toujours le mien dans la poche. Donc, euh, il faut que les uns et les autres comprennent ceci. Quand on demande aux gens de descendre dans les rues, c'est parce qu'on sait que dans tous les pays, on a vu au Burkina Faso, on a vu euh, au Soudan, on a vu au Mali, les peuples se sont levés, ils sont descendus dans les rues pour changer leur destin. Maintenant, moi, je n'aurai pas de problème à prendre le vol, à prendre le vol dès lors que les choses commencent. Parce que je suis un homme qui aime l'action. Dès que les choses commencent, je serai, je serai, je vais, je vais entrer dans l'avion pour arriver seulement à Yaoundé, bien, 
dès que ça commence, je serai moi ma Yaoundé, je vais atterrir là. Je ne, je ne peux pas rater les belles actions. Je quand même, quand le peuple sera prêt, et bientôt il sera prêt, moi je veux être dans la foule, je veux être parmi ceux qui vont faire les bonnes choses. Je veux être parmi ceux qui vont dire des choses que moi je rêve de dire. En, au, au Burkina Faso, celui qui m'a le plus impressionné, c'est celui qui avait dit « Je déclare l'Assemblée nationale dissoute !» Et moi, je voudrais bien déclarer ce qui fait office d'Assemblée nationale au Cameroun dissoute Parce qu'ils n'ont pas été élus par le peuple, excepté deux ou trois députés là-bas. L'honorable euh, Nietzsche, Jean-Michel Nietzsche, excepté euh, l'honorable Njoya. Il y a quelques-uns là. Le reste, 90, 95% au moins de cette Assemblée nationale n'a pas été élu par le peuple parce que le boycott lancé par le président élu sur l'instant comme tout Maurice Alias Sage de cette élection avait marché. Ça avait été parfait. On parlait là d'un boycott de 90%. Donc moi, je veux bien être dans cette foule-là. Dès que les hostilités commencent, quand le peuple sera chaud, chaud, je vais prendre, ce, sauf que mon avion pour arriver là. Je ne veux pas, je n'aime pas rater les bonnes choses. Je n'aime pas rater les bonnes choses, moi. Ce n'est pas pour rien que j'ai été de toutes les actions de chassement du despote. Je dis bien, j'ai été de toutes les actions du chassement du despote. J'étais dans l'hôtel était à Genève. Le samedi encore, j'étais là. À Lyon, j'étais présent. Paris, j'étais présent. Et si le despote ou son sosie revient, je serai encore présent, pian. C'est ça qui est la vérité. Et ceux qui pensent qu'ils peuvent me faire quelque chose dans sa garde rapprochée doivent savoir ceci. Il y a un moment donné où les esprits qui protègent les hommes qui mènent un combat juste se mettent en colère. Et quand ils se mettent en colère, ce n'est pas bien pour ceux qui mènent le faux combat. Ce n'est pas bien pour ceux qui les agressent. Ce n'est pas bien du tout. Je vous remercie. Je suis Jujubo Tontina, Tontino Jujuba. J'invite tous ceux qui vont faire le déplacement pour Paris à venir avec ceci, ce Jujube. Peuple Camerounais, Sa Majesté Feu Sokoudjou a lancé un certain samedi, il y a je crois deux mois, euh, une journée de consommation de jujubes. Plus, C'était plus actuel à midi. Moi, je souhaite que sa majesté fasse ce que je lance encore sa mère. Dans les histoires des grands esprits, on ne lance pas ces choses à chaque jour. Mais continuons de consommer notre jujube. Peuple Camerounais, lorsqu'on voit ce qui arrive aux jeunes monsieur de John B. Penja pour avoir dénoncé le régime bien, il est torturé alors que ceux qui ont volé l'argent destiné, volé l'argent destiné à, à protéger le peuple camerounais du Covid, 180 milliards sont libres. Lorsqu'on voit ça, c'est révoltant. Il faut se lever comme un seul homme pour mettre un terme à cette tyrannie, à la tyrannie bien. Levons-nous comme un seul homme, comme au Burkina Faso, comme au Soudan, comme au Mali, levons-nous comme un seul homme. Il est temps. It is time. It is time. Levons-nous comme un seul homme. Je vous remercie.